Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tiếp tục đến với chương trình giúp các bạn luyện thi tối hiệu quả chỉ với 10 phút mỗi ngày. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn luyện phần 1 mô tả tranh trong đề thi tối bằng việc phân tích đáp án chi tiết của bức tranh số 5 trong đề 14. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nghe lại câu hỏi này nhé. Number 5. Look at the picture marked number 5 in your test book. A. Some chairs are occupied. B. Some curtains are closed. C. A plant's been placed on top of a desk. D. A patterned rug's been placed over a floor. Vừa rồi, sau khi nghe lại câu hỏi, các bạn đã tìm ra đáp án chính xác nhất mô tả về bức tranh hay chưa? Khi đi thi với phần 1 mô tả tranh trong đề thi tối, các bạn sẽ gặp tổng cộng 6 câu hỏi tương ứng với 6 bức tranh giống như câu vừa rồi. Và các câu hỏi phần 1 thì bắt đầu từ câu số 1 tới câu số 6 trong đề. Với mỗi câu hỏi này, các bạn sẽ được nhìn thấy một bức tranh mà kèm theo sau đó là bốn câu mô tả A, B, C, D. Nhiệm vụ của các bạn là phải nhìn vào bức tranh và nghe hiểu rồi tìm ra được câu mô tả chính xác nhất về bức tranh để chọn làm đáp án đúng và khoanh vào phiếu trả lời của mình. Và để giúp các bạn làm phần này hiệu quả thì trong mỗi bài của chương trình này, mình sẽ giúp các bạn phân tích đáp án chi tiết của một câu trong đề bằng việc nhìn vào bức tranh, phân tích cách làm đề, đồng thời sau đó luyện nghe lại lần lượt các đáp án để học từ vựng ngữ pháp cũng như hướng dẫn thêm các bạn một số chú ý để có thể tìm ra đáp án đúng một cách dễ dàng nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài ngày hôm nay bằng việc nhìn vào bức tranh số 5 và học cách phân tích nhé. Và một kỹ năng mình luôn chia sẻ trong các bài phần 1 hướng dẫn các bạn khi làm đề của tôi X đó là kỹ năng đưa ra nhận định và phán đoán với một bức tranh. Ở khi làm đề phần 1 tối thì các bạn việc đầu tiên mình cần làm đó là nhìn vào bức tranh và đưa ra những dự đoán. Mình dự đoán về điều gì? Mình dự đoán xem người ta có thể mô tả về bức tranh này như thế nào. Và các bạn chú ý là nếu khả năng dự đoán của các bạn càng tốt bao nhiêu thì đến khi nghe đáp án mình càng dễ dàng chọn ra đáp án đúng. Và trong phần 1 của tôi X thì là phần thường không có mẹo gì cả. Người ta sẽ thường mô tả những gì trực quan nhất trong bức tranh mà các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. Và nếu các bạn nghe hiểu được thì các bạn sẽ cảm thấy là việc chọn ra đáp án đúng cực kỳ dễ dàng thôi. Và kỹ năng phân tích tranh thì phân tích như thế nào thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một chút chú ý về các dạng bức tranh có ở trong đề thi phần 1 của tôi X. Như bức tranh số 5 thì nó là thuộc dạng bức tranh không có người ở trong đề thi tôi X. Trong bức tranh tôi X thường có hai loại bức tranh, đó là bức tranh có người và không người. Với có người thì thường là bức tranh có thể là có một người hoặc là có nhiều người. Và khi có người thì có thể là có một người làm nhân vật chính. Thông thường với những bức tranh có người và có nhân vật chính đang thực hiện một hành động nào đó rất là trực quan thì đáp án đúng thường sẽ mô tả vào hành động của người đó. Các bạn chú ý là trong phần 1 tôi ít người ta thường không có mẹo thách đố gì các bạn ở đây mà họ thường chỉ mô tả những gì trực quan nhất thôi. Nên các bạn nhìn cảm thấy nó rõ cái gì nhất và và nó nó ngay lập tức hiện ra trong đầu của các bạn thì khả năng cao đó sẽ là đáp án đúng. Và trong một số bức tranh thì nếu nhiều người hơn thì họ có thể mô tả vào một trong hai hành động của một trong số hành động của những người trong bức tranh đó thì các bạn sẽ phải nghe để có thể tìm ra được câu trả lời phù hợp và mình cũng có thể đưa ra một số dự đoán về câu trả lời đúng. Và nếu khả năng dự đoán của các bạn chính xác thì các bạn sẽ thấy là phần nghe đáp án trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Còn bức tranh số 5 trong ngày hôm nay của chúng ta là một bức tranh không có người. Một bức tranh không có người thì cũng có hai dạng mình hay phân chia ra thành một loại bức tranh không người nhưng nó rất là trực quan cái hình ảnh chính hiện ra là cái gì và khả năng rất là cao người ta sẽ mô tả vào cái đó thì bức tranh mà có một hình ảnh chính rất là rõ ràng để nhận ra thì mình đoán cũng rất là dễ những bức tranh số 5 ngày hôm nay của chúng ta là một bức tranh nó không được rõ ràng có nghĩa là nó là cảnh trong một căn phòng nhưng mà không có mình không thấy rõ nhân vật chính ở đây vậy nên với một bức tranh như này thì người ta hoàn toàn có thể mô tả vào ở cái ghế hay cái bàn hay là cái rèm cửa hay là sàn nhà họ có thể mô tả vào bất kỳ đồ vật hay vị trí nào và thường họ sẽ họ sẽ mô tả về trạng thái của các đồ vật ở trong phòng và với những bức tranh như bức tranh số 5 thì buộc các bạn sẽ phải nghe hiểu là một cộng với có thể phải dùng phương pháp loại trừ nếu mà chưa nghe được hết 100% để chọn ra đáp án đúng vậy nên bây giờ chúng ta sẽ cùng lần lượt nghe các đáp án A B C D để xem họ sẽ mô tả như thế nào và đâu là đáp án đúng nhé và đầu tiên đáp án A A. Some chairs are occupied. Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là Some chairs are occupied. Câu này có nghĩa là một vài cái ghế đã có người ngồi. Và trong bức tranh số 5 thì mình không thấy có người trong bức tranh. Vậy nên đáp án A là câu trả lời sai. Mình sẽ loại đáp án này. Và chúng ta chỉ học một vài từ vựng mới ở đây thôi. Và các bạn chú ý là có thể đáp án sai trong bài này lại có thể là đáp án đúng mô tả về một bức tranh khác. Vậy nên trong quá trình học thì mình sẽ cùng các bạn học hết cả đáp án đúng lẫn đáp án chưa đúng để chuẩn bị từ vựng ngữ pháp cũng như là chuẩn bị kỹ năng làm đề cho những đề thi tiếp theo. Và trong bài ngày hôm nay người ta có dùng một số từ vựng mới quan trọng mà các bạn cần phải ghi nhớ giống như các từ vựng sau.
Các bạn chú ý là danh từ số ít chỉ cái ghế là chair. Again, chair. Ở đầu là âm CH các bạn cong môi hơi bật hơn một chút. Chair. Và trong bài dùng dạng số nhiều nên mình thêm âm S và phát âm là Z ở đây là chairs. Say it again, chairs. Và một vài cái ghế thì người ta dùng là some chairs. Say it again, some chairs. Very good. Và người ta có mô tả là một vài cái ghế đã có người ngồi rồi thì đây có dùng một động từ chính chỉ chiếm hay đã sử hay sử dụng là occupy. Say it again, occupy. Các bạn chú ý là đây là động từ và trọng âm của nó rơi vào tiết số 1. Mình nhớ nhấn occupy. Say it again, occupy. Nhưng mà câu đáp án A này lại được dùng ở dạng bị động là được ngồi rồi hay được chiếm hay được sử dụng rồi. Nên động từ occupy được chuyển về dạng quá khứ phân từ 2 là occupied. Say it again. Occupied Và khi chuyển về dạng bị động bao giờ nó cũng có be ở phía đằng trước Các bạn chú nhé, được sử dụng rồi hay là bị chiếm rồi Thì mình có thể dùng là be occupied Again, be occupied Và be ở đây thì tùy từng thì và tùy theo chủ ngữ, ngữ mà mình sẽ chia Đáp án ao đang dùng ở thì hiện tại đơn Và chủ ngữ đang là chủ ngữ số nhiều Vậy nên mình dùng động từ to be là are Say it again, are Và cả câu của chúng ta đáp án A trong bài ngày hôm nay là Some chairs are occupied Say it again. Some chairs are occupied. Và khi nói nhanh thì chairs với âm Z, thì, Z ở đây sẽ có thể nối âm sang động từ to be are với đằng sau là Some chairs are occupied. Như vậy. Say it again. Some chairs are occupied. Very good. Và tiếp theo đáp án B. B. Some curtains are closed. Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là Some curtains are closed. Câu này có nghĩa là một vài cái rèm đã được đóng lại. Nhưng trong bức tranh số 5 thì mình thấy tất cả các cái rèm đều được mở ra. Vậy nên B cũng là đáp án sai, mình sẽ loạn. Và chúng ta chỉ học một vài từ vựng mới quan trọng ở đây thôi. Đầu tiên người ta dùng uh, mô tả là một vài cái rèm. Thì một vài cái rèm là some curtains. Say it again. Some curtains. Very good. Các bạn chú ý danh từ số ít chỉ cái rèm trong tiếng Anh là curtain. Again. Curtain. Từ này trọng âm rơi vào tiết số 1 các bạn nhớ nhấn nhé. Curtain. Và trong bài được dùng dạng số nhiều mình thêm âm SC ở đây và phát âm là Z thành curtains. Say it again. Curtains. Và một vài cái rèm thì mình dùng some curtains. Say it again one more time. Some curtains. Very good. Và một cái số cái rèm thì uh, được đóng lại. Thế thì động từ đóng trong tiếng Anh là close. Again, close. Nhưng được đóng lại thì có nghĩa nó được dùng ở dạng bị động. Và các bạn chú ý là khi chuyển về dạng bị động thì động từ sẽ dùng chuyển về quá khứ phân thứ hai và sẽ có be ở đằng trước Nên được đóng lại là be closed Các bạn sẽ thấy động từ close được chuyển về quá khứ phân thứ hai là closed Và có be ở phía đằng trước Và như mình đã chia sẻ thì be này tùy từng thì và tùy chủ ngữ mà mình sẽ chia Và trong đáp án B người ta cũng dùng thì hiện tại đơn với chủ ngữ số nhiều là some curtains Vậy nên be được dùng ở đây là động từ to be are thành some curtains are closed các bạn chú ý phần ngữ pháp ở đây nhé. Và khi nói nhanh thì lại có nối âm curtains với âm Z sẽ nối sang động từ to be are phía đằng sau thành Some curtains are closed. Say it again. Some curtains are closed. Very good. Và tiếp theo đáp án C. C. A plant's been placed on top of a desk. Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là A plant's been placed on top of a desk. Câu này có nghĩa là một cái cây được đặt lên trên mặt bàn. Và trong bức tranh số 5 thì mình không nhìn thấy cái cây nào trong bức tranh. Vậy nên C cũng là đáp án sai và mình sẽ loại. Và chúng ta chỉ học một số từ vựng mới đây thôi. Người ta có mô tả một cái cây là a plant. Again, a plant. Ở đây thì danh từ chỉ cái cây là plant. Again, plant. Và một cái cây thì mình thêm mạo từ a về đằng trước là a plant. Very good. Và một cái cây được đặt được để thì động từ đặt để thông thường là place. Again, place. Và trong bài thì được dùng ở dạng bị động. Và các bạn chú ý là với dạng bị động thì động từ sẽ được chuyển về dạng quá khứ phân thứ hai và thêm be ở đằng trước. Vậy nên được đặt được để sẽ là be placed. Các bạn sẽ thấy ở đây là động từ place được chuyển về dạng quá khứ phân thứ hai là placed. Và có be ở đằng trước. Và trong câu này thì đang dùng ở thì hiện tại hoàn thành để mô tả. Vậy nên be được dùng trong trường hợp này sẽ được chia thành been. Been placed. Các bạn chú ý mặt ngữ pháp nhé. Và ở đây thì người ta dùng trợ động từ has với thì hiện tại hoàn thành. Được tương xứng với chủ ngữ a plant là chủ ngữ số ít. Vậy nên mình dùng trợ động từ has. Tuy nhiên a plant has thì người ta lại rút gọn lại luôn thành a plants. Thì các bạn chú ý phần này để lát nữa mình nghe được cả ngữ pháp là có trợ động từ has trong trường hợp này. 
Và câu là a plant been placed Là một cái cây được đặt được để Trên uh, mặt bàn On top of a desk Các bạn chú ý là trên đỉnh của cái gì đấy thì mình Đỉnh thì mình dùng từ top Again, top Trên đỉnh, on top Say it again, on top Của một cái bàn Of a desk Say it again, of a desk các bạn chú ý là cái bàn làm việc, cái bàn mà có ngăn kéo, mà có thể ngồi làm việc được thì mình dùng mô tả trong tiếng Anh là desk. Again, desk. Và cả câu đáp án C ngày hôm nay của chúng ta là A plant's been placed on top of a desk. Mình cùng nói lại một lần nữa chậm hơn để các bạn có thể nói theo nhé. Say it again. A plant's been placed on top of a desk. Very good. Và như đã vừa phân tích thì cả đáp án A, B lẫn C đều đã sai Vậy thì D chắc chắn là câu trả lời đúng trong bài ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nghe lại đáp án D để xem họ sẽ mô tả đúng như thế nào nhé D A patterned rug's been placed over a floor Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là A patterned rug's been placed over a floor Câu này có nghĩa là một tấm thảm có hoa văn đã được trải lên trên một mặt sàn Và mình thấy đúng là trong hình có một tấm thảm được trải ra sàn Vậy nên D là đáp án chính xác và mình biết thì với nhiều bạn có thể các bạn không nghe rõ được đáp án D này. Và trong trường hợp nếu đáp án đúng lại là một câu mà các bạn không nghe được rõ bởi vì nó có một số từ mới các bạn không biết thì sao thì chúng ta có thể dùng phương pháp loại trừ ngay từ đầu. Đó là khi các bạn nghe lần lượt các đáp án mô tả mà các bạn biết đáp án nào sai thì mình sẽ gạch đi ngay lập tức. Để lát nữa, sau khi nếu các bạn đã gạch được 2 đến 3 đáp án sai rồi thì lúc mà các bạn không nghe được đáp án đúng thì các bạn cũng sẽ tăng xác suất trả lời đúng của mình lên rất là cao. Và nhất là nếu các bạn đã loại được 3 đáp án rồi thì đáp án còn lại kể cả không nghe được thì cũng hãy tự tin chọn đấy làm đáp án đúng nhé. Và ở trong trường hợp này, thực ra trong bài này dùng phương pháp loại trừ rất là dễ Với đáp án A mà các bạn nghe được từ chair là cái ghế với từ occupied là các bạn đã có thể loại được rồi Bởi vì không có ai đang ngồi ghế, không có ai đang chiếm cái ghế nào cả Hay đáp án B là có từ curtain, các bạn chỉ nghe được từ này và từ closed Hoặc là các bạn không nghe hết được dạng bị động nhưng các bạn chỉ hiểu là closed là đóng Thì curtain với lại closed là dèm đóng, trong hình không thấy đóng, mình thấy mở là mình cũng đã có thể loại được Hai, bức, uh, hai đáp án C là a plant, mình nghe thấy nói về một cái cây và nghe được cụm từ on top of a desk là đặt ở trên mặt bàn thì mình không thấy cái cây nào trên mặt bàn là các bạn cũng có thể loại được rồi nên ba đáp án A, B, C thực ra có thể loại rất dễ và mình biết ngay là nó sẽ là đáp án sai và nên chỉ còn D là đáp án đúng và bây giờ thì chúng ta sẽ học thêm một số từ vựng mới để các bạn không những chỉ cần chỉ dùng phương pháp loại trừ mới có thể tìm ra đáp án đúng mà các bạn có thể nghe được rõ đáp án đúng và đây thì người ta có dùng một cụm danh từ mô tả một cái thảm có hoa văn là a patterned rug Say it again. A patterned rug. Trong trường hợp này, danh từ chỉ cái thảm là rug. Again, rug. Và đây thì có một tính từ chỉ có hoa văn là patterned. Again, patterned. Các bạn chú ý là từ này bắt nguồn từ động từ trang trí cho một cái gì đấy có hoa văn là pattern. Again, pattern. Ở đây người ta thêm ed ở phía đằng sau. Uh, mình có thể dùng về dạng bị động hoặc trong trường hợp này là dùng như tính từ Các bạn chú ý nhé, nó là tính từ trong trường hợp này Là ý là có hoa văn hoặc được trang trí bằng hoa văn Là patterned Again, patterned Và một cái thảm có hoa văn là a patterned rug Again, a patterned rug Very good Và người ta có dùng ở thì hiện tại hoàn thành và mô tả là một cái thảm có hoa văn đã được trải hay là đặt lên trên sàn nhà Thì đặt để người ta lại dùng động từ place Again, place Và đây cũng được dùng ở dạng bị động Vậy nên được đặt được để là be placed Động từ chuyển về quá khứ phần thứ hai và có be Thì các bạn chú ý là bài này dùng Tất cả các đáp án đều dùng ở dạng bị động Và câu này do dùng ở thì hiện tại hoàn thành Nên be được chia thành been Say it again, been Và do chủ ngữ là chủ ngữ số ít A patterned rug Vậy nên mình sẽ dùng trợ động từ has Trong trường hợp này A patterned rug has Been placed là một tấm thảm có hoa văn đã được đặt để Tuy nhiên ở đây thì chủ ngữ đã được nói tắt và dính liền với trợ động từ has thành A patterned rugs Thì các bạn chú ý dạng nói tắt này để lát nữa mình luyện nghe Để xem các bạn có nghe được hay không nhé Và người ta mô tả là được đặt để trên một cái sàn Thì người ta dùng là over a floor Say it again Over a floor Danh từ chỉ sàn là floor Say it again, floor Và khắp sàn là over a floor Very good Và cả đáp án D đáp án đúng trong bài ngày hôm nay của chúng ta là A patterned rugs been placed over a floor Say it again A patterned rugs been placed over a floor Very good
Number 5. Look at the picture marked number 5 in your test book. A. Some chairs are occupied. B. Some curtains are closed. C. A plant's been placed on top of a desk. D. A patterned rug's been placed over a floor. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần câu hỏi cũng là phần luyện nghe trong bài ngày hôm nay. Một lát nữa các bạn sẽ được làm một câu tương tự như trong đề thi tố ích phần 1 mô tả tranh. Nghĩa là các bạn sẽ nhìn thấy một bức tranh hiện ra trên màn hình và sau đó các bạn sẽ nghe lần lượt bốn đáp án A, B, C, D. Nhiệm vụ các bạn là nhìn vào bức tranh rồi sau đó nghe hiểu để chọn ra đáp án phù hợp nhất mô tả chính xác về bức tranh. Và đừng quên là hãy ghi lại toàn bộ những gì các bạn nghe được rồi bình luận xuống phía dưới để mình nắm được các bạn đã nghe được những gì. Đáp án chi tiết của bài này sẽ được phân tích trong bài tiếp theo. Vậy nên các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh và ấn nút quả chuông để nhận thông báo về những bài giảng mới nhất của mình. Và trong mỗi bài thì mình đều gắn toàn bộ tài liệu kèm theo dưới phần mô tả. Các bạn có thể tải về bất kỳ lúc nào để tiện cho việc học cũng như giảng dạy cho học sinh của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Goodbye. See you next time. Number 6. Look at the picture marked number 6 in your test book. A. There's a ladder leaning against the trunk of a tree. B. A man is standing on the roof of a building. C. Some potted plants are hanging from a pole. D. Some vegetables have been arranged on wooden platforms.